Tutta sotto la pioggia come l'ultima, il 20 agosto scorso, Supercoppa italiana, Juventus con Abbiati, Blasi Turam ha recuperato Cannavaro e Zambrotta, Camoranesi Emerson, Viera, Nedved, Ibrahimovic e Trezeghe. Inter con Giulio Cesar, Cordoba, Materazzi, Samuel Favalli, Figo, Cambiasso, Pizarro e Stankovic, Martins e Adriano, Veron, Febbre, Assente, dirige Paparesta, 109 gettoni in Serie A, 35.000 spettatori al Delle Alpi, si lotta subito Ibrahimovic, Cambiasso in mezzo al campo. Prova a sfondare Adriano, siamo nei primi minuti tra Zambrotta, Emerson e Canavaro, Zambrotta con mestiere lo sbilancia così. Diciottesimo, prima conclusione in porta del match, Figo su calcio di punizione, insidioso il pallone che però i preda di Abbiati. Sulla sponda opposta Ibrahimovic punta Favalli, poi fa partire questo raso terra insidioso in mezzo all'area, non ci arriva Viera. Ventiduesimo, questo contrasto fra Cambiasso e Camoranesi induce Paparesta a fiscare un calcio di punizione per la Juventus. È pronto e si concentra. Zlatan Ibrahimovic, calcio di destro, Giulio Cesar respinge, Trezeghe come un falco, il gol dell'1-0, il quarto gol in campionato per il francese, gol numero 102 in bianco-nero a due sole reti da Michel Platini e l'Inter subisce il gol dopo 454 minuti. Prima munizione del match per Cordova, poi ancora figo su punizione, i pugni di Abbiati. 35 minuto, altro calcio di punizione e la Juventus trasforma così il 2 a 0, il primo gol in campionato per Nedved, il capolavoro del giocatore della Repubblica Ceca, 2 a 0 per la Juventus, 37 minuto, Adriano questa sera davvero impalpabile, prova a dialogare così con Martins, l'Inter vuole andare in porta con il pallone, bravissimo Abbiati sul nigeriano in uscita, c'è una leggera contusione ma si riprende poi subito Abbiati, intervento di Materazzi durissimo su Ibrahimovic, ammonito, lo svedese sembra abbandonare la partita, dentro Del Piero no, Cappello ci ripensa ma ci ripensa anche Ibrahimovic che torna in campo, 42esimo calcio d'angolo per la Juventus, Viera che stacca in mezzo all'area, la respinta ancora di Giulio Cesar con i pugni, poi Ibrahimovic abbandona definitivamente, ecco Del Piero, 5 minuti di recupero, Viera sulla destra, supera Samuel, parte il traversone, Nedved potrebbe chiudere il match così, si coordina ma sbaglia, primo tempo nero azzurro davvero orribile. Siamo adesso alla ripresa, al quarto minuto, Luis Figo dalla bandierina, Martins colpisce di testa, non arriva Materazzi sul secondo palo. Kovac per un sofferente Turam nei primissimi minuti della ripresa. Decimo minuto, Adriano, il calcio di punizione a cercare l'angolo sulla sinistra di Abbiati. Poi al quindicesimo capello perde pure David Trezeghe dentro Zalageta. Recoba per Figo al diciottesimo, il primo cambio per Mancini, Inter che parte, che va sul 4-3-3, che va con il 4-3-3 a cercare la percussione, Martins chiuso con, così al limite, Mancini protesta con Ivaldi, poi Recoba sul calcio di punizione, vola a Biati sulla sua destra, davvero bravo, l'ex portiere del Milan. Rivediamo ancora la punizione di Recoba, il volo di Abbiati sulla sua destra. Entra Cruz per Pizarro, tutto il potenziale offensivo dell'Inter in campo. Emerson, avete visto la faccia, la fatica, la concentrazione della Juventus. Abbiati ancora bravo sul destro di Martins. Poi l'Inter che attacca lo fa in modo anche sconclusionato ed è Kovac che regala brividi alla propria porta. Si conclude quindi la partita 2-0 per la Juventus, sesta vittoria consecutiva in campionato, Capello che guaglia il suo record personale, 5 punti di vantaggio sulle seconde, Inter bocciata, il primo vero esame scudetto con un Adriano e non solo, questa sera irriconoscibile a voi studio.